आकाशवाणीच्या वृत्त विभागाची निर्मिती असलेल्या दृष्टीक्षेप या विशेष मुलाखतीच्या कार्यक्रमात मी हेमांगी कुळकर्णी सर्व श्रोत्यांचं मनापासून स्वागत करते लोकशाहीचा राष्ट्रीय उत्सव अर्थात लोकसभा निवडणुकांच्या सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्याचं मतदान उद्या होणार आहे मतदानाची प्रक्रिया संपली की उत्सुकता असते ती निकालांची ही निकालाची प्रक्रिया नेमकी कशी पार पाडतात मतमोजणी करण्यासाठी कुठली तयारी करण्यात येते या सर्वांबाबत आता आपण विस्तृतपणे जाणून घेऊया नागपूरचे जिल्हा माहिती अधिकारी श्री अनिल गडेकर यांच्याकडून सर नमस्कार नमस्कार सर सर्वप्रथम तुमच्याकडून हे जाणून घ्यायचंय की मतमोजणीसाठी नागपूर आणि रामटेक मतदारसंघांसाठी प्रशासनातर्फे कुठली तयारी करण्यात आली आहे नऊ रामटेक आणि दहा लोकसभा मतदारसंघासाठी निवडणुका पूर्ण झालेल्या आहेत आणि मतदानाच्या मतपेट्या ह्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार स्ट्रॉंग रूम मध्ये ठेवण्यात येतात आणि त्यावर तीन स्तरीय त्याचा पहारा ठेवण्यात येतो त्याच्यात केंद्रीय जे राखीव आणि स्थानिक पोलीस अशा सुरक्षितपणे ठेवलेल्या या मतपेट्या त्यांची मतमोजणी कळमना मार्केटच्या परिसरात होणार आहे ही मतमोजणी येत्या तेवीस तारखेला आयोगाच्या निर्देशानुसार आणि त्यांनी दिलेल्या सूचनानुसार जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणार आहे सर या मतमोजणीसाठी काही विशेष आपल्याला तयारी जसं कळमना मार्केट आहे तिथे काही आधीपासून आपण ती जागा तिथल्या दुकानांना बंद केल्या आहे किंवा जागा ती रिकामी केली आहे अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तिथे ठेवली आहे अशा प्रकारे काही दर निवडणुकीमध्ये कळमना मार्केट परिसरात ही मतमोजणी होत असते कळमना मार्केट परिसर जो आहे तो एशिया खंडातला सर्वात मोठा मार्केट यार्ड म्हणून ओळखला जातो हे सुरक्षेच्या दृष्टीने हे कळमना मार्केट अगदी योग्य ठिकाण असल्यामुळं जिल्हा प्रशासनाने नागपूर आणि रामटेक लोकसभा मतदारसंघातील मतमोजणी तिथे करण्याचा निर्णय घेतला तिथं स्थायी स्वरूपाच्या दोन स्ट्रॉंग रूम तयार करण्यात आल्या आणि त्याबरोबरच दोन मार्केट शेड फक्त आपण दोन शेड घेतोय त्या शेड मध्ये एक ठिकाणी रामटेक आणि एक ठिकाणी नागपूर लोकसभा मतदारसंघातील मतमोजणी होणार आहे ही मतमोजणी साधारणतः वीस टेबल वर होणार आहे आणि कळमना मार्केट परिसरात जे स्ट्रॉंग रूम तयार करण्यात आला आहे ते तेवीस तारखेला सकाळी साडेसहा वाजता सर्व राजकीय पक्षांच्या आणि जे उमेदवार आहे प्रमुख त्यांच्या उपस्थितीत त्याचं सील म्हणतो आपण त्यांना जे लॉक केलेलं असते आणि लॉक केल्यानंतर सिमेंटची भिंत उभारल्या जाते की त्याच्यात कुठलंही प्रकारचं कोणी कुणी मानवी त्याचा हस्तक्षेप असू नये अशा पद्धतीने केंद्रीय राखीव दल राज्य राखीव दल आणि स्थानिक पोलीस यांच्या सुरक्षेत त्या मतपेट्या ठेवण्यात आल्या आहे त्या सकाळी उघडण्यात येतात आणि सर त्याच्यानंतर मतमोजणीला नेमकी किती वाजता सुरुवात होते आणि कशा प्रकारे मग त्या फेऱ्यांचं आपण आयोजन कसं करतो छान प्रश्न आहे की साडेसहा वाजता ह्या स्ट्रॉंग रूम आहे त्याचं लॉक उघडण्यात येतं आणि त्यानंतर त्या मतपेट्या अगदी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जिथे आपण व्यवस्था केलेली आहे मतमोजणीची आणि मतमोजणीसाठी जवळपास एका म्हणजे आपल्या नागपूर जिल्ह्याचा जर विचार केला तर एकूण बारा विधानसभा मतदारसंघ आहेत त्यापैकी सहा विधानसभा मतदारसंघ हे नागपूर लोकसभा मतदारसंघात येतात आणि सहा ग्रामीणचे जे विधानसभा मतदारसंघ आहे ते रामटेक लोकसभा मतदारसंघात येतात प्रत्येकी वीस टेबलवर त्याची मतमोजणी होणार आहे त्याच्यासाठी निवडणूक आयोगाने अगदी सुस्पष्टपणे सूचना दिल्या आहेत की मतमोजणीसाठी मी प्रत्येक मतदारसंघाचे किती टेबल राहतील याची पण माहिती आपल्याला देऊ इच्छितो नागपूर दक्षिण पश्चिम मतदारसंघामध्ये एकोणीस टेबल राहणार आहे दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघामध्ये एकोणीस टेबल राहणार आहेत दक्षिण नागपूरमध्ये अठरा टेबल राहणार आहे पूर्व नागपूरमध्ये सतरा टेबल मध्य नागपूरमध्ये सोळा टेबल पश्चिम नागपूरमध्ये सतरा टेबल उत्तर नागपूरमध्ये एकोणीस टेबल काटोल विधानसभा मतदारसंघात सतरा टेबल सावनेर विधानसभा मतदारसंघात एकोणीस टेबल हिंगणा विधानसभा मतदारसंघात बावीस टेबल उमरेड विधानसभा मतदारसंघात वीस टेबल कामठी विधानसभा मतदारसंघात पंचवीस तर रामटेक विधानसभा मतदारसंघात जवळपास अठरा टेबलवर ही मतमोजणी होणार आहे मतमोजणीची प्रक्रिया अशी आहे की ज्या ईव्हीएम मशीन्स आहेत ज्या मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्राने ह्या गोळा केलेल्या आणि त्यांची मतदान केंद्रानुसार जी मांडणी केलेली आहे त्याच पद्धतीने त्या फेऱ्या ठरवण्यात आल्या आहेत आणि प्रत्येक फेरीचं जे मतमोजणी होणार आहे त्या मतमोजणीपूर्वी आपण पोस्टल बॅलेट जे की कर्मचारी अधिकारी आणि सैनिक जे ज्यांना मतदानासाठी प्रत्यक्ष सहभागी होता येत नाही अशा मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभागी असलेल्या अधिकारी कर्मचारी आणि नागरिकांना ही सुविधा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून दिलेली आहे त्यांनी एक फॉर्म भरून द्यायचा असतो त्यानुसार त्यांच्या विनंतीनुसार त्यांचं मतपत्रिका त्यांच्याकडे पाठवल्या जाते आणि विशिष्ट कालावधी ती परत घेतल्या जाते त्या सगळ्या आता प्राप्त झालेल्या आहेत आणि त्या सकाळी 
आठ वाजता त्या त्यांची प्रथम मतमोजणी होणार आहे सर या संदर्भात एक पुढे प्रश्न विचारायचा होता की म्हणजे फेऱ्यांप्रमाणे मतदान होईल पहिली फेरी दुसरी फेरी दुसरी फेरी पहिली फेरी संपल्याशिवाय दुसऱ्या फेरीला सुरुवात होणार नाही असं असतं सुरुवातीला तसं नव्हतं पण यावर्षी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अशी सूचना केलेली आहे की बा पहिल्या फेरीचं मतदान झाल्यानंतर सगळ्या टेबलच त्याचा निकाल जाहीर करावा आणि तो निकाल जाहीर झाल्यानंतरच दुसऱ्या फेरीला सुरुवात करावी ही पद्धत आता या वर्षापासून आहे त्यामुळे काय होणार आहे की प्रत्येक फेरीला जवळपास पंचाळीस मिनिटे ते एक तास आता त्यामुळे मतदानाचं मोजणीचं जे आहे एका टेबल एका राऊंडचं जर एका टेबलचं जर मतदान झालं असेल तर ते सगळ्यांना त्याच्यासाठी थांबावं लागणार मतफेरी पूर्ण झाल्यानंतरच ती जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्या फेरीला सुरुवात होणार आहे तर असं साधारणत असं होतंय की यामुळे निकालाचा निकाल जाहीर करण्याला उशीर होऊ शकतो थोडासा एका फेरीची मतमोजणी झाली की त्याचे निकाल जाहीर करायचे मग दुसऱ्या फेरीची हाती घेऊन दुसऱ्या फेरीची मतमोजणी सुरू होणार बरोबर ती फेरी व्हायच होईल सर पत्रकारांना मतमोजणी विषयक बातम्या जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काही सुविधा आपण त्यांना उपलब्ध करून देणार आहे नागपूर आणि रामटेक लोकसभा मतदारसंघासाठी निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार आपण माध्यम केंद्र सुरू करतोय मीडिया सेंटर आणि मीडिया सेंटरमध्ये आपण सगळ्या सुविधा ज्या आपण मतदानाच्या वेळेस आपण जे सुरू केलं होतं माध्यम केंद्र त्याच पद्धतीने कळमना मार्केट परिसरात सुद्धा आपण करणार आहोत तिथं पत्रकारांना ज्या आवश्यक सुविधा फेरीवाईज त्यांना आकडेवारी मिळवणे कुठल्या टेबलवर कुठलं मतदान सुरू आहे मतदानाची अगदी पारदर्शकपणे सुरू आहे याची माहिती त्यांना घेता येणार आहे आणि पत्रकारांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक प्राधिकार पत्र दिलेले आहे ती प्राधिकार पत्र ज्या पत्रकारांकडे आहे त्यांनाच तो प्रवेश मिळणार आहे तर आमची विनंती आहे सगळ्या पत्रकारांना की आपण निवडणूक आयोगाचं प्राधिकार पत्र सोबत घेऊन यावं सुरक्षेच्या कारणाने तरच आपल्याला प्रवेश मिळेल जर प्राधिकार पत्र नसेल तर आपल्याला त्या मतदान त्या परिसरात सुद्धा प्रवेश मिळणार नाही सर म्हणजे आपल्याकडनं एक असं जे म्हणतो की निवडणुकी दरम्यान एक दर एक तास आणि एक बुलेटिनच आपण देतो म्हणजे काय सध्याची परिस्थिती असंच आपण एक जाहीर करणार आहोत का त्या मीडिया सेंटरला अगदी अगदी बरोबर की जा फेरीचा निकाल लागला की ती फेरी आपण मीडिया सेंटरमध्ये डिस्प्ले करणार आहोत आणि ती डिस्प्ले केल्यानंतर आपण जाहीर पण करणार आहोत ती म्हणजे सायमल्टेनियसली आपल्याला मीडिया सेंटरमध्ये ती सगळ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल की फेरी वाईज मतदान उमेदवारला या फेरीमध्ये किती मत मिळाली आणि आपण जे मगाशी पोस्टल मतपत्रिकेबद्दल बोललो तर त्या पोस्टल मतपत्रिकांच्या मतमोजणीला अंदाजे किती वेळ लागतो पोस्टल मतदानाची ही साधारणतः फार कमी मत पोस्टल बॅलेट असतात कारण की निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणारे जे कर्मचारी आहेत त्यासाठी साधारणतः ही सुविधा आहे तर ते अर्धा एक तासात ती संपली की साडेआठ पासून आपल्याला प्रत्यक्ष मतमोजणीला सुरुवात होईल मी याच्यात एक दुसरं पण ऍड करू इच्छितो सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदाच व्हीव्हीपॅटचा आपण उपयोग करतोय व्हीव्हीपॅट मध्ये आपण केलेलं मतदान आपल्याला प्रत्यक्ष बघता येत होत ती एक पारदर्शकता निवडणूक आयोग या निवडणुकीमध्ये आणलेली आहे आणि त्याही त्याचं ते जे पेपर स्लिप व्हेरीफाय स्लिप पडणार आहे त्या स्लिपचं सुद्धा काउंटिंग करावं अशी विविध राजकीय पक्षांची मागणी होती त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने पाच टक्के व्हीव्हीपॅटच्या सुद्धा मतमोजणी करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार त्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील ज्या पाच टक्के आपण जे मतदान केंद्र निवडणार आहोत त्यातील व्हीव्हीपॅटच्या स्लिपचं सुद्धा आपण काउंटिंग करणार आहोत पण हे काउंटिंग सगळं मतदान पूर्ण झाल्यानंतर शेवटी होणार आहे त्याच्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी स्वतंत्र व्यवस्था केलेली आहे सर आणि या पूर्ण मतमोजणीच्या प्रक्रियेत आपल्याला म्हणजे यावेळेस नागपूर आणि रामटेकच्या मतदारसंघांसाठी किती अधिकारी किती कर्मचारी या पूर्ण प्रक्रियेत सहभागी असतील किंवा तैनात असतील सुरक्षा दलाचे असतील तर पोलीस विभागातर्फे तर संपूर्ण सुरक्षा पुरवण्यात आलेलीच आहेत आणि प्रत्येक आपले जे वीस टेबल म्हणजे जवळपास एकशे वीस टेबल राहणार आहेत एकशे वीस टेबल वर एका साधारणतः पाच ते सहा एक अधिकाऱ्यांचा तो एक अधिकारी असतात कर्मचारी असतात मतदान हे करणारे साधारणतः बाराशे ते तेराशे कर्मचारी एका विधानसभा मतदारसंघासाठी मतमोजणीसाठी असतात त्या व्यतिरिक्त आमचे नोडल ऑफिसर नियुक्त केलेले आहेत त्या नोडल अधिकारी हे कधी अधिकाऱ्यांकडे विविध जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या एकाकडे स्ट्रॉंग रूम जी आहे त्यानंतर ईव्हीएम मशीन आणण्याची आहे ती त्या टेबलपर्यंत पोहोचवण्याची आहे त्याची सुरक्षा आहे त्यानंतर जे कर्मचारी आपण नियुक्त केलेले आहेत मतमोजणीसाठी त्यांना इतर सुविधा पुरवण्याची आहे जसं जेवण आहे पाणी आहे एकदम कर्मचारी त्या टेबलवर मतमोजणीसाठी आलेला असला तर त्यांना तिथून जाता येत नाही कुठं बाहेर पडता येत नाही परिसर सोडता नाही येणार त्यांना त्यांना मतेच सोडता येत नाही त्यासाठी एक स्वतंत्र आहे दळणवळण आहे पत्रकारांना समजा कळमना मार्केट यार्ड हे शहरापासून मध्यवस्तीपासून जवळपास एक बारा ते तेरा किलोमीटर आहे आणि तिथं सार्वजनिक स्वतःच्या वाहनाने जाणं कठीण होते तर त्यासाठी वाहनाची सुद्धा व्यवस्था जिल्हा प्रशासनाने केलेली आहे या लोकसभा नागपूर आणि रामटेक लोकसभा मतदारसंघाच्या मतदान झालेलं आहे 
त्या मतदानाच्याकडे दृष्टीक्षेप जर टाकला आपण तर नागपूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये चौपन्न पॉईंट चौऱ्याहत्तर टक्के मतदान झालंय म्हणजे सरासरी अकरा लाख ब्याऐंशी हजार पाचशे सात मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला आहे या अकरा लाख ब्याऐंशी हजार पाचशे सात ज्या मतदान झालेलं आहे त्या मतदान केंद्रणी आहे त्याचीही मतमोजणी होणार आहे आणि कुठल्या उमेदवाराला किती मिळालेला आहे किती मतदान झालेलं आहे त्याचं आकडेवारी गोळाबेरी सगळं करण्यासाठी स्टॅटिस्टिकल एक्सपर्ट सुद्धा याच्यात नियुक्त केलेले आहे तसेच रामटेक लोकसभा मतदारसंघामध्ये बासष्ट पॉईंट बारा टक्के मतदान झालं आहे म्हणजे साधारणतः अकरा लाख त्र्याण्णव हजार तीनशे सात मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे ही संपूर्ण मतमोजणी सकाळी आठ पासून सुरू होणार आहे आणि ती फेरी निहाय राहणार आहे दुसरं महत्वाचा एक निर्णय यावर्षी घेण्यात आला आहे की मतमोजणी कक्षामध्ये रामटेक असो या नागपूर याच्यात असो कुणालाही मोबाईल घेऊन जाता येणार नाही मोबाईलवर बंदी करण्यात आली आहे तो फक्त माध्यमांसाठी त्याच्या माध्यम केंद्रापर्यंत नेता येईल पण त्या माध्यम केंद्रामधून जर ते मतमोजणी केंद्रात जात असेल तर त्यांना मोबाईल वापरता येणार नाही तिथे नेता येणार नाही दुसरं एक की आता मतमोजणी जी असते ती प्रत्येक टेबल असते आता होणार आहे असं मी आधी सांगितलेलंच आहे परंतु मतमोजणीमध्ये कर्मचाऱ्यांना सुद्धा प्रशिक्षण दिलं जाते आपण जे मतमोजणीसाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्त्या केलेल्या आहेत आणि नियुक्तीचे आदेश दिलेले आहेत त्यांचं पहिलं प्रशिक्षण हे पूर्ण झालेलं आहे सुरेश भट सभागृहामध्ये की मतमोजणी कशी राहणार आहे ते पहिलं त्या सील कसे ओपन करायचे आहेत ईव्हीएम मशीन आल्यानंतर तुम्हाला कुठलं नेमकं कुठली काळजी घ्यायची आहे म्हणजे सगळे प्रशिक्षित कर्मचारी त्यावेळी उपस्थित असतील उपस्थित राहणार आणि ही हा बरोबर ही मतमोजणी ही प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यामार्फतच होणार आहे जेणेकरून की कुठलीही त्याच्यात अडचण येणार नाही कारण की इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस आहेत आणि ही पोलीस बंदोबस्त तिथं संपूर्ण राहणार आहे पोलीस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय हे स्वतः जातीने त्या पूर्ण व्यवस्थेवर लक्ष ठेवून आहेत तसेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी अश्विन मुदगल यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही संपूर्ण व्यवस्था मतमोजणीची ही संपूर्ण होणार आहे आत्ताच आपण जी मुलाखत ऐकली त्यामुळे आपल्याला कळलं आहे की निवडणूक प्रक्रिया नेमकी कशी पार पाडतात त्यात किती कर्मचारी समाविष्ट असतात आणि ती एकूण प्रक्रिया किती पारदर्शक असते किंवा त्यामध्ये जे कर्मचारी सहभागी असतात ते कशा प्रकारे काम करतात त्यामुळे आता जेवढी आपल्याला निकालाची उत्सुकता आहे त्याचप्रमाणे आपल्याला हे कळलं आहे की त्यासाठी काम कसं करण्यात येतं या महत्वपूर्ण माहितीबद्दल मी सरांचे आभार मानते धन्यवाद सर धन्यवाद श्रोते हो